बच्चों आजकल हम द मिड नाइट विजिटर पढ़ रहे हैं हमने इसमें यहां तक पढ़ दिया है द रिपोर्ट ही मरमर्ड द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू इट विल बी सेफर इन माय हैंड्स देन इन योर्स मैक्स ऑसिबल को आ, कहता है कि वह रिपोर्ट जो आपके पास आज रात को आने वाली है जो कि कुछ नई मिसाइल्स से संबंधित है आ, मुझे लगता है कि मैं आपसे इसको ले लूं क्योंकि यह आपके हाथ से ज़्यादा मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगी यहाँ तक हमने पढ़ लिया था इसके बाद हम देखते हैं Oswald moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it," he said grimly. "This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony, of a balcony." Fowler's eyes went to the single window to the sorry of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blank, blackly, blackly, black. So, what is blackly? Edward Hay, Oswald moved to an armchair. Oswald, a arm kursi ki or gaya and sat down heavily. Or, waha us kursi par zor se baitha. Artha. झटके से बैठा आई एम गोइंग टू रेज द डेविल गोइंग टू रेज द डेविल एक डेविल एक एडियम है इसका अर्थ होता है टू फाइट विथ सम किसी से झगड़ना या लड़ना तो मैं लड़ने जा जा रहा हूँ किसके साथ विद द मैनेजमेंट दिस टाइम मैं इस समय जो व्यवस्था व्यवस्था है उसके खिलाफ लड़ूंगा अर्थात जिस किसी ने जो कोई भी इस मैनेजमेंट में शामिल है मैं उनसे बहस करना चाहूँगा मैं उनसे अपनी बात रखूँगा मैं झगड़ा करूँगा उनसे एंड यू कॉन्ट यू कैन बैन बैट ऑन इट एंड यू कैन बैट ऑन इट और आप इस पर शर्त लगा सकते हो किस पर कि मैं आज मैनेजमेंट के साथ झगड़ा करने जा रहा हूँ आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप शर्त लगा सकते हो यू कैन बैट ऑन इट ही सैड ग्रिमली ग्रिम मीन्स दृढ़तापूर्वक उसने जोर देकर यह कहा दिस इज द सेकेंड टाइम यह दूसरा समय है इन अ मंथ एक महीने में दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम कि मेरे कमरे में कोई आया है कहाँ से That nuisance of a balcony. Nuisance होता है झगड़े की जड़ यानी root of the quarrel, या root of the dispute. झगड़े की फसाद की जड़ जिसे कहते हैं हम of a balcony. Balcony means छज्जा तो ऑसेबल कह रहा है कि यह है इस माह दो बार ऐसा हो गया है कि कोई मेरे कमरे में उस बालकनी के द्वारा प्रविष्ट हुआ या आया फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम जो फाउलर की जो दृष्टि थी वह गई कहा टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम किसकी ओर उस कमरे में जो एक मात्र खिड़की थी उसकी ओर गई आप इस चित्र में देख सकते हो ये देखें आप ये खिड़की है और यहाँ पे ये मैक्स है ये खिड़की है ये मैक्स है ये फाउलर है और ये ऑसिबल है तो फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम 
इट वॉज एन ऑर्डिनरी वंडो यह एक साधारण खिड़की थी अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रासिंग ब्लैकली और इसके इससे जो रात थी बहुत अंधकारमय दिख रही थी अर्थात चंद्रमा की अनुपस्थिति में जो रात थी वो बहुत अंधेरी थी अंधकार अंधकारमय रात्रि थी बालकनी मैक्सैड मैक्स ने कहा बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लैक्शन राइजिंग इन्फ्लैक्शन मीन्स थोड़ा बहुत आ, क्या कहेंगे हम चिंतित होते हुए हाँ मैक्स ने चिंतित होते हुए कहा बालकनी नो अपास की नहीं अपास की मेरे पास एक प्राइवेट चाबी थी आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता मैं तो आपके कमरे में अपनी चाबी से मैंने ताला खोला और मैं आपके कमरे में आपसे पहले आ गया था अब यहाँ देखें आप कि फाउलर और असिवन कमरे में बाद में आए पहले कौन आ गया था वहाँ मैक्स और चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि कमरे में रोशनी नहीं थी जैसे ही लाइट आई तो फाउलर और आ, जो ऑसेबल है उन्होंने उसे क्या कहा कि मैक्स आपने मुझे चौंका दिया आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तो ये जो मैक्स है वह ऑसेबल के रूम में पास की के मदद से आया था इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो अगर मुझे पता होता तो यह मुझे कुछ समस्या से कुछ जो मुसीबत मैंने उठाई थी उससे बचा सकता था इट्स नॉट माई बालकनी ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटोरली एक्सप्लेनेटोरली एट फाउला यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड दो नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर दे यूज टू बी द लिविंग रूम इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम फ्रॉम द एम टी रूम टू डोर्स डाउन एंड समबडी डेड लास्ट मंथ द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट इट्स नॉट माई बालकनी यह यह मेरी बालकनी नहीं है ऑसेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन अत्यधिक क्रोध के साथ ऑसेबल ने कहा अर्थात ऑसेबल बहुत क्रोधित था और उसने क्रोधपूर्ण लहजे में कहा कि यह मेरी बालकनी नहीं है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट यह दूसरे बगल वाले अपार्टमेंट यानी मकान की क्या है बालकनी है ही ग्लैंस एक्सप्ले ने टोरीली एक्सप्लेन टोरीली मीन्स होता है व्याख्यात्मक ढंग से व्याख्या करते हुए ग्लैंस मीन्स देखा उसने व्याख्या व्याख्यात्मक दृष्टि से किस पर देखा फाउलर पर व्याख्यात्मक दृष्टि किसे कहेंगे समझाने की दृष्टि से किस पर देखा फाउलर जो कि राइटर था उस पर देखा यू सी तुम समझे ही सैड उसने कहा दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट यह जो कमरा है यह एक बड़ी इकाई का एक हिस्सा हुआ करता था यूज टू भी हुआ करता था एंड द नेक्स्ट रूम और जो बगल वाला जो रूम है थ्रू दैट डोर दया उसके दरवाजे से यूज टू बी द लिविंग रूम वहाँ एक रहने का एक कक्ष था अर्थात जहाँ पहले आदमी रहा रहे रहते थे वो हुआ करता था इट हैड द बालकनी और इस पर इस रूम पर क्या थी बालकनी थी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाव जो बगल वाला रूम है और मेरा जो रूम है उसके 
नीचे यानी मेरे रूम के नीचे अंडर माई विंडो मेरी खिड़की के नीचे अब वह बालकनी है विच एक्स एक बालकनी है जो कि मेरे आ, मेरी मेरे रूम की खिड़की के नीचे तक आती है यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम टी रूम टू डोर्स डाउन यू कैन गेट ऑन टू इट आप इस बालकनी में पहुंच सकते हो फ्रॉम द एम टी रूम उस खाली कमरे में उस खाली कमरे से टू डोर्स डाउन जो कि दो दरवाजे नीचे है एंड समबडी डिड और ऐसा ही किसी ने किया था लास्ट मंथ पिछले माह अब पिछले माह ऐसा ही किसी ने किया था द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ और जो व्यवस्थापक थे प्रबंधक थे इस होटल के उन्होंने मुझसे वायदा किया था कि वो इसको ब्लॉक कर देंगे अर्थात इस बालकनी को बालकनी का जो रास्ता मेरी खिड़की तक आता है उसको ब्लॉक कर देंगे अर्थात उसको बंद कर देंगे ताकि मेरे रूम में कोई आ ना आ वो जा ना सके बट दे है बंद लेकिन उन्होंने नहीं किया अर्थात प्रबंधक जो थे होटल के उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने वायदे को नहीं निभाया आगे है मैक्स मैक्स ग्लांस एट फाउलर हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार नॉट फार फ्रॉम ऑसेबल एंड वेड द गन विद अ कमांडिंग जेस्टर प्लीज सिट डाउन ही सेट वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आर आई थिंक मैक्स ने फाउलर पर दृष्टि डाली हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली जो मजबूती से खड़ा हुआ था अकड़ कर जिसे कहते हैं स्टिफली अकड़ कर खड़े होने को स्टिफली कहेंगे स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल जो कि ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं था मैक्स ने किस पर देखा फाउलर पर एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्टर और अपनी जो बंदूक थी जो पिस्टल थी उसके हाथ में उसको आदेश देने के के हाव भाव से उसे हिलाया वेब्ड किया हिलाया प्लीज सिट डाउन कृपया नीचे बैठिए ही सैड उसने कहा वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आर आई थिंक मुझे लगता है कि मैं हम हमने आधा घंटा उस रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा कर ली है थर्टी वन मिनट्स ऑसेबल सैड मोडीली द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर ट्वेंटी ट्वेल्व थर्टी सॉरी ट्वेल्व थर्टी आई विस आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स थर्टी वन मिनट्स ऑसेबल सैड मोडीली ऑसेबल ने मूड मूडली का मूड मिस होता है मानसिक अवस्था या मनोदशा मतलब ऑसेबल ने उसे इस तरह से कहा मानो वह उसके साथ मजाक कर रहा हो ऑसेबल ने उसको क्या कहा उसने कहा तीस मिनट हो गए हैं जब जब से हम इस फाइल की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब उसने उसको मजाकिया लहजे में या उसकी बात को ज़्यादा मजाकिया लहजे में उसने कहा उसने कहा कि भाई थर्टी वन मिनट्स हो गए हैं आप थर्टी कह रहे हो इकतीस मिनट हो गए हैं द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर ट्वेल्व थर्टी जिस व्यक्ति ने मुझे तक यह रिपोर्ट पहुंचानी थी उसके लिए मैंने बारह बजकर तीस मिनट का समय दिया था साढ़े बारह का टाइम दिया था आई विस आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स मैक्स कहाँ से मैं जान पाता कि आप ने इस रिपोर्ट के बारे में कहाँ से जानकारी हासिल की द लिटिल स्पाई स्माइल स्माइल्ड एवेली एंड वी विस वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बिन डन आई विल गेट इट बैक टू नाइट वट इज दैट हु इज एट द डो द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवेली जो छोटा जासूस था वह 
एविली गलत भाव से हंसा अर्थात एविल मीन्स होता है बुराई उसकी जो मुस्कुराहट थी उसमें एक बुरा व्यक्ति झलक रहा था वह मुस्कुराया एंड वी विश वी नो वी न्यू हाउ योर पीपुल गॉड द रिपोर्ट और हम जानना चाहते हैं कि आपके लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की अब देखिए आप ऑसेबल ने मैक्स को कहा कि काश मैं जान पाता कि आपने इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी हासिल कहाँ से की अब ये छोटा जो इस पाए है यानी जो मैक्स है वो क्या कह रहा क्या कह रहा है ऑसेबल को वो कह रहा है और हम भी जानना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट आप लोग आप लोगों तक कैसे पहुंची बट नो हार्म हैज बिन डन रिपोर्ट पहुंच चुकी है और आपको कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ आई विल गेट इट बैक टू नाइट मैं इसको आज रात टू नाइट मीन्स आज रात बैक मीन्स वापस गेट मीन्स पाना मैं इस रिपोर्ट को आज रात वापस पा लूँगा वट इज़ दैट यह क्या है हु इज़ एट द डो दरवाजे पर कौन है थोड़ा और पढ़ लेते हैं फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर और सिबल जस्ट स्माइल दैट विल बी द पुलिस ही सैड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरी थिंग वॉज और लाइट फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर जो फाउलर था वो हो अचानक दरवाजे की जो खटखटा खटखटाहट दरवाजे को कोई खटखटा रहा था उसकी ओर उछल कर बढ़ा ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड और ऑसेबल मुस्कुराया ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड इस जस्ट मीन सिर्फ और ऑसेबल जो था वो सिर्फ मुस्कुराया डैट विल बी द पुलिस ही सैड उसने कहा कि यह जो दरवाजे पर है यह कौन होगा कोई पुलिस वाला होगा I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. Extra means अतिरिक्त protection means सुरक्षा मैंने सोचा था कि ऐसी महत्वपूर्ण ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज जो कि हमें आज जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे for should have a little extra protection उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होगी इसलिए मैंने आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी इसलिए मैंने उन्हें बता दिया था कि जो रिपोर्ट आएगी जैसे ही वो आएगी तो आपकी उसमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए टू मेक श्योर एवरी थिंग वॉज ऑल राइट मैंने उन्हें बता दिया था कि रिपोर्ट हम तक बिना किसी रुकावट के पहुँचे और कुछ भी चीज़ गलत ना हो अर्थात कोई हमारी रिपोर्ट को छीन ना ले इसलिए मैंने पुलिस वालों को पहले ही यह बात सूचना यह सूचना दे दी थी कि आज रात जो रिपोर्ट आएगी आपको उसकी सुरक्षा करनी है आज बहुत हो गया है नहीं काफ़ी है